السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے فرائنڈ بٹوں کو کس طرح استعمال کریں گے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آٹا چھانتے ہوئے آٹے میں بعض اوقات گلٹیاں ہوتی ہیں سردیوں کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے یا پھر گرمیوں میں نمی کی وجہ سے اس کے اندر موٹی موٹی گانٹھ بن جاتی ہیں جو کہ بہت مشکل سے آٹا چھنتا ہے چھلنی سے اس ٹپ سے امید ہے آپ مجھے دعائیں دیں گے سے اگر ہم وسکی ڈالیں گے تو اس سے بہت جلدی سے ہمارا آٹا چھنیں گے یا پھر وسکی کے علاوہ کوئی بھی بھاری چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا آٹا گھنے گا ہمارا منٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہو جائے گا ہمارے لیے خود کے لیے بھی ٹائم نکالنا آسان ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ املی اور آلو بخارے بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم عموماً اڑا رو ڈالتے ہیں جو کہ نیچے والے فریج فریزر میں رکھیں تو زیادہ دن نہیں چل پاتی تو اس طرح اوپر والے میں رکھیں اور پھر اس کو زیادہ دیر تک چلائیں جب بھی آپ نے یوز کرنے تھوڑی دیر پہلے نکال دیں تیسرے نمبر پہ جب ہم کریم کو یوز کر لیتے ہیں اس میں سے آدھی بچ جاتی ہے تو اس طرح سے کوئی بھی بال پن لیں اور اس کو اس طرح سے بند کر دیں یقین کریں اس کے اندر بالکل بھی ہوا نہیں جائے گی اور یہ بہت ٹائم تک چلے گی ٹپ نمبر فور میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں اتنی زیادہ فالتو دوبٹے چادرے اور پھر فالتو کیونکہ استر وغیرہ ہوتے ہیں انہیں رکھنے میں درازوں میں بہت زیادہ جگہ گھیر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان دوبٹوں کو فالتو چادروں کو تکیوں کے استر کو کشن کے استر کو اس طرح سے ہم کسی بھی تکیے کے کور میں اس طرح سے ڈال دیں تو جب ہم اسے ڈالیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت پیارا سا تکیہ بن جائے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب تک ہم خود نہیں بتائیں گے کہ اس کے اندر ہمارے وہی فالتو دوبٹے ہیں تو اس طرح سے ہمارا گھر بھی پیارا لگتا ہے اور ہماری درازوں میں بھی ہمیں جگہ مل جاتی ہے اگر آپ کو میری ذرا سی بھی ٹپ پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں سب اپنے گھروں میں ہنستے مسکراتے خوش اور آباد رہیں مجھے رکھنا اپنی دعاؤں میں یاد اللہ حافظ